Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de grammaire. Il s'agit de la négation. On commence tout de suite. Généralement, la négation se construit avec « ne » et « pas » qui entourent le verbe. « Ne » et « pas » sont des adverbes de négation. Regardons le premier exemple. Marc ne parle pas français. Ici, la négation encadre le verbe qui est « parle ». Donc, puisque le verbe est simple, la négation l'encadre. On met « ne » avant le verbe et « pas » après le verbe. Passons au deuxième exemple. Vous n'avez pas fini vos devoirs. Ici, le verbe est composé. Ça veut dire qu'on a un auxiliaire et un participe passé. Ici, comme vous le remarquez, le, euh, la négation encadre l'auxiliaire. Le dernier exemple, elle préfère ne pas aller au cinéma ce soir. Elle préfère ne pas aller au cinéma ce soir. Donc, si vous l'avez remarqué, on a mis de l'adverbe de négation ne pas avant le verbe. Pourquoi Parce qu'il est à l'infinitif. Voilà. Donc, toujours devant un verbe à l'infinitif, on met l'adverbe, les deux mots, ne et pas, avant le verbe. Regardons quelques exemples. Je vois mon ami. Alors, je vous laisse transformer cette phrase à la forme négative en ajoutant euh, les mots de négation « ne » et « pas ». Très bien, c'est « je ne vois pas mon ami ». Un autre exemple, « elle veut sortir avec nous ». À vous de jouer Très bien, elle ne, veut pas, elle ne veut pas sortir avec nous. Dernière phrase, Paul a pu venir. Faites attention ici, le verbe est conjugué au passé composé. Donc la négation va encadrer l'auxiliaire qui est « a ». La réponse est « Paul n'a pas pu venir euh, ». Il y a une petite remarque ici. Alors, très souvent à l'oral, les Français ne prononcent pas le nœud de la négation. Alors, euh, que disent-ils Au lieu de dire « je ne sais pas », par exemple, ils disent « je sais pas ». Ou bien ils disent « je sais pas. Et au lieu de dire par exemple je n'ai pas euh, compris, ils disent j'ai pas compris. Au lieu de dire euh, je n'ai pas fait, ils disent j'ai pas fait, etc. Il y a d'autres adverbes de négation, on va les voir tout de suite. Alors, dans la phrase affirmative, si on a quelqu'un ou tout le monde, on va les remplacer par personne ou bien ne personne. Nous avons vu tout le monde, nous n'avons vu personne. Comme vous l'avez remarqué, on supprime tout le monde et on met personne. On continue. Quand on a quelque chose ou bien tout dans la phrase affirmative, on les remplace par ne rien dans la phrase négative. Prenons cette phrase. Tu veux quelque chose Non, je ne veux rien. 
Ici, on a remplacé, euh, on a supprimé quelque chose et on l'a remplacé par rien. On continue. Quand on a dans la phrase affirmative les mots suivants, souvent, toujours, quelquefois ou bien parfois, on les remplace par ne jamais. Regardons la phrase suivante. Elle va souvent à la bibliothèque. On a ici dans la phrase l'adverbe souvent. Donc, on va le remplacer par jamais. Elle ne va jamais à la bibliothèque. Très bien. Maintenant, si on a dans la phrase affirmative le mot ou bien l'adverbe encore, on va le remplacer, on va le supprimer et on va le remplacer par ne plus. Exemple, tu manges encore Non, je ne mange plus. Donc ici, on a supprimé encore et on l'a remplacé par plus. Ou bien ne plus. Alors, maintenant, quand on a déjà dans la phrase affirmative, on la remplace ou bien on le remplace par ne pas encore. Tu as déjà terminé ton travail Non, je n'ai pas encore terminé mon travail. Ici, on a supprimé déjà et on l'a remplacé par ne pas encore. Quand on a les adverbes « quelques » ou bien « partout » dans la phrase affirmative, on les supprime et on les remplace par « ne » nulle part dans la phrase négative. Exemple, il cherche partout, il ne cherche nulle part. Donc, on supprime partout et on la remplace par nulle part. Quand on a les conjonctions « et » ou bien « ou » dans la phrase affirmative, on les, rem, on les supprime et on les remplace par euh, les mots de négation « ne »,« ni »,« ni ». J'aime le thé et le café. Je n'aime ni le thé ni le café. Passons maintenant à l'exercice. Mettez ces phrases à la forme négative. Quand on vous demande de mettre des phrases à la forme négative, ça veut dire que vous allez leur ajouter les mots de négation qu'on vient de voir dans cette leçon. Donc, je vais vous lire les phrases. Première phrase, il va toujours à la plage. Deuxième, nous jouons encore au Scrabble. Troisième, tu as déjà mangé. Quatrième, dans ce cours, les élèves comprennent tout. Dernière, ils parlent à tout le monde. Euh, bien sûr, vous allez prendre votre cahier pour écrire les réponses. Et ensuite, vous corrigez. Alors, euh, la correction est la suivante. Première phrase, il ne va jamais à la plage. Deuxième, nous ne jouons plus au, ska, au Scrabble. Troisième, tu n'as pas encore mangé. Quatrième, dans ce cours, les élèves ne comprennent rien. Dernière, il ne parle à personne. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Bonne révision